Салют, people! З вами Хьюмен и я, как завжди, ковточек смачной та корисной информации для вас. Так, это оно. Згоден, за последние годы локальный кооператив, мабуть, все ж таки пішов на нівець. Проте, як не крути, багато користуватські ігри, вони все ж таки мають велику тенденцію, причому різних доволі жанрів і досить популярні. І так, частіше за все, це шутери та екшн-пригоди. Тож, сьогодні, друзі, давайте переглянемо топ-10 ігор, які ви б могли пройти з вашими друзями через кооператив, не через мережу, через інтернет. Які вам були б цікаві. І тут заразу підмічу. Якщо вам сподобається такий формат відео, ви мені напишіть в коментарях, щоб я розумів. І, можливо, ми продовжимо цю тенденцію. Ну, щоб, скажімо так, розбавити контент, який присутній на даному каналі. А то все новини та новини про відеоігри. Можливо, щось треба інше сюди внедрити. Тож все залежить від вашої активності. І, до речі, цей топ зроблений не по зростанню або спаданню. Це все ж таки ви будете для себе вирішувати, яка гра для вас більше підходить, яка менше. Добре, годи почекати, годи дивитися. Я створив. It Takes Two – це гра на двох гравців, яка підтримує платформу PS4 PS5, серії Xbox, Xbox One та ПК. Загалом, гра It Takes Two – це творче дослідження на такі важкі теми, як розлучення та емоційні травми. Ми подивимося, як дерев'яні або глинені мініатюри батьків Коді та Мей, і виходить, що ви та ваш друг повинні пережити розгнівані бджолині армії, загрозливу космічну мавпу та багато іншого, щоб допомогти відновити любов пари та налагодити неспокійні стосунки сумки з їхньою розбещеною дочкою Роуз. Це подорож до того, щоб стати в версію з себе в натуральну величину, яка, звичайно, включає в себе чудовий набір командних механік. Коді і Мей, вони часто мають індивідуалістичні здібності і не можуть досягати успіху, не допомагаючи, звичайно, один одному. Ну, можливо, ви будете керувати літаком винищувачем, відхиляючись від гілок дерев, у той час, як ваш партнер по кооперативу бере участь у рукопашному бою з мілітаристською білкою на хитких крилах літака. Тож It Takes Two – це незвичайна історія кохання. Back for Blood – це гра на одного або чотирьох гравців, яка підтримує платформу PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One та ПК. Так, Back for Blood, як і його сестринська франшиза, яка вбиває зомбі. Так, так, це Left for Dead. Пішла! Е, е, не хочеш помочь? Да, я перезаряжаюсь. Тож ця гра ставить чотирьох людей, які вижили, проти орди гротескного міста Райден через заражений, знищений американський ландшафт. І ігровий директор, який керується штучним інтелектом, створює варіації проходження компанії, аби кожен рівень постійно був унікальним. Тобто іноді буває так, що на мапі, ну не те, що немає мобів, але їх замало. А бувають випадки, коли ви будете ну, стояти і битися не на життя, а на смерть, особливо, коли з'являться боси. Більше того, карточна система вона додає більше нюансів у ігровий процес. Ну, оскільки ваша команда вступає в матчі зі збільшеними характеристиками або повністю новими здібностями. Те, на що ви витрачаєте свої накопичені очки навичок, це додаткові життя для команди або особисті переваги. І все це дає Back for Blood задовільну метагру для створення класу. І якщо ви в настрій по-справжньому затягнути свої узи або розірвати їх, станьте в чергу в режимі Swarm, щоб поборотися з хвилі ми керованих гравцем чудовиськ. Cuphead – це гра на одного чи двох гравців, вона підтримує платформу PS4, Xbox One, Switch, PC та Mac. І я вам одразу кажу, що Cuphead – це набагато більше, ніж його старовинна та вручну намальована гра. За привітним фоном тематичного парку та джазовою партитурою лежать на смішку ваті медузи та три голові дракони. Ви з другом стрибаєте в коричневі ледері Cuphead і Magnum, щоб перемогти лукавих боржників самого Люцифера під час важкої Одіссеї де дрібні помилки зазнають швидкого покарання. Однак гра також вигороджує хімію, а також типи зброї, такі як самонавідні кулі. До речі, тут є і спеціальні здібності, так звані чари, які додають круті відхилення в несамовитність. І незалежно від того, чи вбиваєте ви анімаційний шпаківня в боротьбі з вольєрами, чи витоплюєте вусату сигару, капхе – це фантастична спільна програма, яка ідеально поєднує біль і задоволення. Так, гра специфічна, проте вам сподобається. І, друзі, перш ніж ми з вами продовжимо, я хотів би сказати вам 
Дякую. Ваша підтримка проекту Human Vast Games, вона просто феноменальна. Я не очікував. Я навіть не знав, що вам та мені потрібен свого роду такий контент. Контент українською мовою. Тож я вам щиро дякую за всі ваші підписки, за всі коментарі, перегляди та вподобайки. Це дуже важливо, це дуже круто. І якщо ви хочете долучитися, поширюйте, будь ласка, ці відео українською мовою, щоб ми могли з вами спільно розвивати україномовний YouTube. Це буде круто. Ще раз, щиро вам дякую. Destiny 2 – це гра на 1.6 гравців, яка підтримує платформу PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia та ПК. Якщо ви ніколи не чули, а ще й ніколи не грали в Destiny, особливо Destiny 2 частину, то встановивши гру ви можете розгубитися. Починаєте грати і взагалі, а що тут робити, що коїться? Ну, в мене так і було. І це справедливо. Остання серія космічної опори Бангі має величезну кількість контенту. Розширення, такі як Shadow Keep і Beyond Light, ну, наприклад, деякі з них, так? Вони містять захоплюючі знання, тобто лор, локації, спорядження та місії і все це функції, які роблять гру такою позачасовою та ітераційною. Так, я згодний, що гра Destiny може бути не найдоступнішою в цьому списку, але вона витончено перестрибує цю перешкоду з веселими фінальними завданнями які, до речі, віддають перевагу перестрілці, стратегії та синхронізації. І ваш загін може вирішити зіграти у Crackable і довести свої навички всьому світу. Або вони можуть спробувати популярні списки відтворення Destiny 2 у PvE. Так, друзі, рейди – це найкраще випробування, яке змушує шістьох гравців виживати в сценарії з високими ставками годинами поспіль. Проте вихід переможцями з цих легендарних поєдинків із спеціальною вогновою командою завжди варте величезних зусиль. І, звичайно, витрати вашого часу. П'ята гра на сьогодні – це другий Diablo Resurrected. Гра на одного або вісьми гравців. Підтримує платформу PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch та ПК. Ну, гра, яка не потребує представлення. Це Diablo 2 Воскресіння. Ну, або Resurrected. Ця гра, так, це чудова ностальгія по ARPG, причому яка переупакована з близьком 4К. Похмуре ізометричне середовище оживає як ніколи раніше в класичному підземеллі 2000 року від Blizzard. Ви можете робити матчмейкінг, якщо на консолі, або створювати лобі, ну, якщо граєте на ПК, для того, щоб перемогти легіони гротесних оперів із самого божественного лорда терору. З такою великою кількістю гравців вам краще віддати перевагу у командним збіркам, ну, щоб легко проходити сутички та зустрічі з босами, а спостерігати, як заклиначі, такі як чарівниця або некремант, наповнюють поле стихійними атаками та викликами, і, відповідно, в той час, як бійці ближнього бою, такі як варвар і паладин, прикривають фланги, ну, це класика, вона ніколи не старіє. Divinity Origin Scene 2 – це гра на одного або чотирьох гравців, яка підтримує платформу PS4, Xbox One, Switch, iOS та ПК. Так, тобто трошки старенька. Divinity Origin Scene 2 Ту, друга частина, це одна з найпопулярніших західних ігор в стилі RPG. Ну, на, мабуть, в цьому рейтингу, в цьому списку вона, ну, топ. Я казав, що я не буду так казати, тим не менш. Наповнений ансамблем дивних персонажів, а також відкритим підходом, який керується вибором майже до кожної ситуації, ви іноді можете опинитися враженими глибиною Origin Scene 2. А якщо додасте ще трьох гравців, або хоча б ще одного для розділеного екрану, то гра стане набагато цікавіше. У самій грі Origin Scene 2 дії ваших членів групи, якими ви її керуєте, ну, можуть призвести до несподіваних нових та розбіжних оповідей. Девіанти можуть викликати у вас проблеми із законом або іншими NPC, тоді як прихильники альтруїзму роблять навпаки. Тож виходить, що Divinity Origin Scene 2 схожа на гру через роман Толкіна з вечіркою ваших улюблених друзів-фантастів. О, і, до речі, тут покрокові дії, тобто покрокові бої. Тож, Тим людям, хто полюбляв або полюбляє герої, меча і магії, третій чи не третій, або Disciples, другий, як я, наприклад, то ця гра явно для вас. Monster Hunter Rise – це сьома гра на сьогодні на одного або чотирьох гравців, і гра підтримує платформи такі як Switch та ПК. Скажу чесно, спочатку ця гра може не вразити, проте коли ви покидаєте село Камура, виходячи за його ворота, 
все змінюється. Бігати з друзями крізь пишні ліси, повні унікальної фауни, або боротися та лазити на стародавні храми під мелодію епічного оркестрового саундтреку. Ммм, кайф. Та навіть грати в тьмяні квести оборони, але з компаньонами – це вже неабияке задоволення. Тож Райс – це надійна версія Monster Hunter, яка стала ще кращою, коли приходиш її з друзями. Восьма гра на сьогодні – Sea of Thieves. На одного чи чотирьох гравців гра підтримує платформи Xbox Series S та X, Xbox One та ПК. Так, це ексклюзив Microsoft. Sea of Thieves – не відпливла так гладко, як цього хотів Рар, тобто зі старту. Спочатку були проблеми гри, завдані браком гідної уваги в місту та різноманітності завдань. Тобто так, спочатку було нудно. Але згодом ці проблеми були вирішені за допомогою так званих сезонних результатів, включаючи нову косметику, місії та підтримку, що немаловажно, PvP та PvE. І от тепер, коли сам легендарний шахрай Джек Горобець є повноправним членом вашої морської групи, то я вам точно можу сказати, Сказати, що ще ніколи не було кращого часу для того, щоб стати піратом. Ну, хоч і віртуальним. Хоча краще тільки віртуально і тільки у грі. А то зараз почнеться, що хімент когось там кудись агітує щось робити недобре. Тож беріть групу девіантів, які люблять золото, і вирушайте в безкрайні блакітні води, залишаючись на кілька морських миль попереду кракенів з щупальцями, акул, лавіафанів і Дейвід Джонса. А коли все ж сказано і зроблено, перетягніть зібрані скрині зі скарбами на носову частину корабля, а потім розберіть кухлі і гармошки. Передостання гра на сьогодні – це фазмофобія на одного або чотирьох гравців, і гра підтримує платформу лише ПК. Так, друзі, скажіть мені, ви колись ловили себе на дійсті, коли ви в Ютубі, а де де інде ще шукаєте щось таке, якийсь такий хор, щоб щось у вас зжималося, а щось розжималося? Якщо так, то я вам рекомендую фазмофобія, бо вона зробить все це за вас. Можливо, навіть водночас. Погляд від першої особи кидає вас і ваших друзів прямо в дію, досліджуючи покинуті хатинки в лісі, схожі на лабіринт середньої школи та стерильні тюремні комплекси з несправленими ліхтариками, дерев'яними хрестами, відеокамерами та іншими жахіттями. І немає нічого подібного, як увійти б, здавалося, у порожній і холодний від обмороження гараж та спостерігати, як тримтливі подихи вашого аватару стають видимими зимовими шепотами. І коли цей анімований труп або привид у нічній сторожці, що в одій сокри «Ідеється у глухий кут!» то волосся на потилиці у кожного обов'язково встають. Ну а потім, звичайно, лунає шквал сміху та крику. Простіше кажучи, фазмофобія – це безглузда, проте крута розвага. Ну і остання гра на сьогодні – це Tabletop Simulator. На одного або десяти гравців, яка підтримує платформи як ПК, так і Mac. Я навіть не уявляв, що гра такого жанру, вона буде настільки варіативною. Настільний симулятор реально обійшов інші кооперативні ігри у важкі вазі, завдяки якраз таки своїй унікальності. Саме так, друзі, так, був той час, коли аналогові ігри приваблювали лише певну аудиторію. Але сьогодні збирання за віртуальним столом, щоб кидати кістки, читати картки, або розкладати жетони є надійним варіантом нічної гри. А особливо це було актуально на фоні пандемії. Більше того, тут така цікава механіка, що якщо ви сильно роздратуєтесь, ну там не можете перемогти чи ще щось, ви можете перекинути стіл. Тож хоча б заради цього ви можете спробувати цю гру. Ну а наразі, друзі, у мене для вас все. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам список перелік цих ігор, чи щось ви будете спробувати, чи ні, чи можливо ви всі ці ігри вже проходили. Ну і напишіть мені, будь ласка, як вам такий формат – робити топ чи не робити, чи розробити покороче чи подовше, щоб я міг зрозуміти, треба робити чи не треба. Ну а з вами, як завжди, був Хюман. Як завжди, дякую за все вам і, як завжди, кайфовий вам гри.